سلام 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 من سینا ولیوله هستم با بایی که دیگه از مجموعه برنامه های چند شنبه از ام بی سی پرژیا در خدمت شما متاسفانه در هفته گذشته یکی از پیشگامان بزرگ سیرک ایران درگذشت درگذشت خلیل اوقاب از پیشگامان سیرک ایران در سن 98 سالگی بله پهلوان خلیل اوقاب ملقب به پدر سیرک ایران از دنیا رفت ولی من مطمئنم که با وجود پهن به مال مهران رجبی پدر پاچخاری ایران و سیرک هایی که هر روز صدا و سیما راه میندازه جای خالیش خیلی هم حس نخواهد شد ادامه اعتراض و ابراز تأصف افکار عمومی به برنامه صدا و سیما که کاربران باور دارن تمسخور سهراب بخشی استوره موسیقی کرمانجی بوده بله سیرک فقط این نیست که یه شی رو بیارن روی صحنه و یکی کلش رو بکنه تو دهنش گاهی هم این شکلیه که یه خر میارن روی صحنه که جفتک بزنه به موسیقی اصیل و محلی کشور و جای دیگر در همین برنامه بهره بردن از سوسمار خاردوم با شرایط نگهداری بسیار حساس که نگرانی و اعتراض فعالان محیط زیست را در پی داشته من اگه جای اون سوسمار بدبخ بودم و میدونستم قرار همچین سرنوشت تلخی در انتظارم باشه ترجیح میدادم شکارشی های غیر مجاز سیدم کنن پوستم و بکنن باش کیف پول درست کنن ولی از برنامه مهران رجبی سر در نیارم پسر مرحوم استاد سهراب محمدی با بنده تماس گرفتن گفت با بابای من شوخی کردن شما چرا ناراحتیم اشکال نداره اجازه بدیم به هم دیگه شوخی کنیم خب حالا که اینقدر فضا برای شوخی و خنده بازه پس هفته بعد بی زحمت همون آیتم رو با سلام فرمانده هم اجرا کن ببینیم فرداش چوب نیمسوز تا دسته تو سوراخ دماغت میکنن یا نه اینو چون مهران رجبیه بوده هست شما بدونید که آره حالا بالاخره یه سری سوار میشن ما هم حلال میکنیم اینکه یه ساعت برنامه بسازی و توش همزمان گند بزنی به موسیقی و فرهنگ و هنر و محیط زیست و حیات وحش خب کار خیلی سختی نیست ولی اینکه بابت این کار از جیب مردم پولم بگیری و تازه طلبکارشون هم باشی این خیلی هنر خداییش نصیر قنبرزهی هم نوازنده ساز دایره زنگی یا همون کنجری کنجری یعنی یه جوری چادر کشیدن جلوی نوازنده ها که آدم فکر میکنه این بندگان خدا شرط و تنبون باشون نیست و اینا میخواستن آلت تناسلیشون رو سانسور کنن نه آلت موسیقیشون رو اوریان بودن در منزل یا در حمام به صورت کامل اوریان بودن این هم مکروه یعنی شما ها تو هموم با عبا امامه میرین نگرانی به دم و تشکیلاتت آب بخوره اتصالی کنه ارپاد پروی آیفون 14 چیزی تو شرطت قایم کردی نکنه حالا اصلا گیریم هموم و یه جوری زیر سیبیلی رد کردیم رفت تو توالت چه خاکی تو سرتون کنیم تنها بودن در منزل تنها خوابیدن در منزل باز از چیزهاییست که فضا رو فراهم میکنه خب وقتی لخت شدن حتی تو همون قدقن کردید دیگه ملت چه انگیزه ای داشته باشن واسه اینکه از تنهایی در بیان و اساسا هر چیزی که منجر به ورود اجنه کافر میشه مثل موسیقی یعنی لخت نشیم که اجنه کافر یوها از ته واردمون نشن شیافه مگه این چه جن احمقیه که گوش و حلق و بینی رو میذاره کنار سعب العبورترین و بعد آب و هواترین مسیر رو واسه ورود استفاده میکنه ما تو این فتنه برخلاف فتنه های قبلی که خیلی موضوع برجسته نشد بدون تعارف حضور و ظهور بروز اجنه شیطانی رو داریم تحلیل میکنیم مردم کف خیابون اگه جن بودن که موقعی گفتن نه اینوری نه اونوری سمشون رو اولتون میکردن نه جای دیگر رو یه لکه های سیاهی اینا وارد آدم ها میشن آدم های کم ایمان کم به صلاح سست ایمان اینا ورود میکنن حلول میکنن در این آدم ها 
آه. البته بعضی اوقات هم این لکه های سیاه رنگ روی پیشونی یه سری آدم های کم عقل ولی با ایمان حلول میکنن <تصفيق> که چهرهشون بیشتر شبیه جن زده ها میشه در مواجهه با این اجنه شیطانی چه باید کرد یه دست و لمل های راه کارها آقا صدای ازان به شدت مؤثره معزنه ها ادارات خانه ها اینجا با صدای ازان پخش بشه پس شما ها که اینقدر آدم های مادر, جن... مادر جنگیری هستین چرا واسه سرکوب معترض و توپ و تانش میاره تو خیابون همون صدای زبط و زیاد میکردین یه ازان میذاشتین کفایت میکرد دیگه ما خونه ها باید ماهواره جماوری بشود چرا؟ در خونه که ماهواره هست محل تردد اجنه شیطان راحت برقرار میشه بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم ببینید ما هنوز چل پنجا دقیقه از برنامه من مونده هر جا حس کردید اجنه دارن از طریق من یا شادی وارد خونتون میشن یه بسم الله بگید بزنید صدا و سیما جنا آخونده رو ببینن میرینن به خودشون اترس حالا محرم نزون هم هست شبکه یک یه دونه آخون نشون میده با یه دونه مجری شبکه دو دو تا آخون نشون میده با دو تا مجری شبکه سه نوآوری میکنه یه دونه آخون تنها صحبت میکنه ایستاده فعلا که شبکه دو پنج تا آخون داورده جمع آخون دو جمع اونی شستن دارن پای سر خودشون حرف میزنن اشکالی نداره اتفاقا خوبه چون همیشه یکی از پربیننده ترین و پرترفتار ترین برنامه های تلویزون طبق نظرسنجی معتبر خود صدا و سیما راز بقا و مستند حیات وحش بوده مردم از دیدن گونه های مختلف جانوری توی تلویزیون خیلی استقبال میکنن الان شبکه پویا هم که میزنیم امو داره امو هاجقا چقدر عالی فقط از اونجایی که بچه ها هم امو پورنگ دوست دارن هم خال شادونه در کنار امو هاجقا یه امه چرخنده یا خال آمنه سادات هم باید داشته باشی خب خوش بگذره بهتون باری کلده آفر ولی بیچاره دهه نودی یا واقعا شب ادراری اگر بگیرن حق دارن ما یه عمر از سمندون و علستون و بلستون و مادر بزرگه ترسیدیم ولی خدایش ترکیب آخون با عروسک از همه اونا خوفناکره این مادرم که صحبت میکردن الو مثلا بچه ما میخواد بیاد خواستگاری دخترتون خب شغل باقا پسرتون چیه روحانی هستن ما امشب که نمیتون در خدمتون باشه این نهیهایت بهتره خب حق داشتن تو خود دختر داشته باشی بری تحقیق کنی بفهمی خاستگارش یه آدم بی سواد مفخور پر حرف زن ستیزه میذاری باش ازدواج کنه یه اعلام بکنی بگی آقا هر کسی که در خانش عرض داره بیاره بده من به در مقابلش ریال میدم با ما مشکلاتمون رو باش حل بکنیم هر وقتی شما نیاز داشتی به عرضت ما به شما برمیگردنیم اعتماد دیگه خب خودتون میگی ملت از ترس اینکه میوه و شیرینی و آجیل ماجیلای تو خونهشونو بلند نکنید راتون نمیدن تو خونه باز خواستگاری بعد دلاراشونو بدن دستتون <تصفيق> حتی طلا هم این طلاتونو بیارید به من بدید هر روزی که اراده کردی من سکه شما را به شما در واقع پس میدم بله ببرین بدین یعنی شما انتظار دارید اون آدمی که اونقدر هوش و ذکاوت داشته که واسه حفظ سرمایه‌اش داراییشو تبدیل کنه به دلار و سکه یوهویی اونقدر احمق و نفهم بشه که بیاد همه رو دو دستی تقدیم شما بکنه مگه اینکه خیلی با لحن خوبی ازشون بخواید یه خاطره بگم یه روز داشتم توی منطقه مذهبی از تهران تردد می‌کردم یه خانومی رو دیدم که کلا جوراب نداشت و شلوارش مقدار کوتاه بود کلا جوراب نداشته حالا اون بنده خدا که کلا جوراب نداشته و شلوارش کوتاه بوده ولی اگه حتی شلوار نداشت و جورابش کوتاه بودم باز به تو ربطی نداشت مگه کسی به تو میگه چرا شور نداری و زبون درازه به من گفتش که واقعا از این مدل گفتنت من شرمنده شدم قبل از شما یه خانومی به هم گفتش که با این دوتا پاهات بری تو آتیش جهنم از هرست اون میخواستم شلوارم رو کوتاه‌تر کنم ببینید چقدر لحن خوب چقدر آغوش باز پذیرا هست خوب از هرس اون نمیخواست شلوارش رو دراره لحن خوب و آغوش باز خیلی مهمه الان فکر کردید مردم چرا در برابر خفتگیری تو خیابون مقاومت میکنن؟ چون لحنشون بده طرف میاد میگه عوضی رد کن بیاد ببینم هرچی داری اما اگه یکی بیاد جلو خیلی معدبانه بگه آفرین چه گوشی قشنگ و تمیزی داری چقدر خوب نگهش داشتی حیف این گوشی زیبانیست که من ندوزدمش اونجوری طرف علاوه بر گوشی کیف پولش هم دوست داره بده خفگیر ببره تو خیابون هفت حوز بود یه خانومی داشت میرفت مانتوی جلو بازی پوشیده بود بهش گفتم که چقدر شما حیا داری من دیدم که وقتی باد داره مانتوی شما رو میزنه این مانتو رو جلوش شما دارید میگیری حیف شما نیستش که انقدر حیا داری مهاد مشخصه 
ابله که اینقدر آفتاب به کلت نخورده کپک زده اون تو از حیا که جلوی مانتوشو نگرفته بوده از ترس پاچگیری بی حیایی مثل تو جلو مانتوشو گرفته بوده که افتخار دینه که از حفاظ و صادقیه و ستارخان تا تجریش و تهران پارس و چیتگر و هر 22 تا منطقه تهران سابقه گرفتن پاچه مردم رو داری یه زن و شوهری دارم میان که آقا خیلی هیکلیه خانومش هم به شدت وضعیت هجاب نامناسبی داره یکی از دوستان که کنار من بود به من گفتش که این آقا یوهو شما رو مثلا یه فوت بکنه حالا به اسطلاح اون شما میفته اصلا به ایشون تذکر نده با فوت که نه ولی اگه سیفونو میکشید شاید صحنه رو ترک میکردی دیدن این آقا مشکی پوشیده شب شهادت امام صادق هم بود ببینید از شیوه تعیید و تشویق استفاده کرده تعیید و تشویق رفتی سرتو بکنی تو مسائل شخصی مردم دیگه چرا روخ روانکاب و جامعه شناس میگیری به خودت رو کردم سمت این خانوم گفتم که بهتون تبریک میگم که خدا چه همسر غیرتمندی به شما داده که شب شهادت امام صادق پیرهن مشکی پوشیده به این میگن امر به معروف رونالدینیوی اون یه طرف رو نگاه میکرد پاس میداد یه طرف دیگه اینم از شوهره تعریف میکنه که گیر بده به تیپ و قیافه زنه گفتم حیف نیستش که همسر شما اینقدر غیرتمنده دلش میخواد زیبایی های خانومش رو فقط خودش ببینه این رفتار رو عموما آدما تا 7 8 سالگی دارن اونم واسه اسباب بازیاشون میبرن میذارن تو کمد درش هم قفل میکنن که بقیه بچه‌ها باش بازی نکنن یه وقت اون آقا در تایید حرف من با همون لحن لوتی منشانه گفت آب جی من اینقدر تو خونه بهش میگم اینجوری نیا تو خیابون این خانم به من گفتش که من میتونم شما رو بغل کنم خجالت کشیدم به خاطر این لحن خوبی که شما به کار بود خب من شخصا تا اینجای کار تمام تلاشم رو کردم که این داستان تخمی تخیلی رو باور کنم ولی این قسمت آخر نشون داد اینا هیچ کدوم خاطره نیست بلکه توهمات یک ذهن بیماره درگیری بر سر تذکر هجاب در باغ شازده کرمان باعث فوت یک زن گردشگر شد تذکر هجاب که نه بهتره بگیم وحشیگری یک تذکر دهنده هجاب باعث فوت یک زن شد این اگه روش امر به معروفه که پس خفاش شبهای تهران چرا اعدام کردید؟ استخدامش میکردین تو گشت ارشاد خب؟ برکناری مدیر سینما لوتوس و در پی حضور پانتا بهرام بدون هجاب اجباری در اکران قسمت پایانی سریال پوستشیر خانم بهرام یه سریال پوستشیر بازی کردی یا؟ در حالی که ما خودمون یه برنامه داریم به اسم مغز خر با کلی بازیگر خارجی که پوست شیر رو میذارن تو جیبشون پلاس این که دیگه مسلمان بودم من یک عدم معمولی غربی بودم الکل میخوردم هم گوشت خوک میخوردم هم گال میکشیدم بعد دی دیسکو و پارتی و میوسیک اون دیگه خب لعنتی تو که دیگه عشق و حالی نمونده که نکرده باشی الان اومدی ایران چیکار تو اون بهشتی که اینا میخوان ببرنت هم برنامه همین بخور بخور رو به مال به مالی که خودت قبلا تجربه کردیش چیزی که اولا من رو اذیت کرده از این زندگی قبلی که داشتم خب الان چی ای که همه این چیزها من رو سیر نمی کردم دیگه اگه الکل و گل و دیسکو سیرت نکرده به نظرم بهتره یه بلیت عباپیما بگیری یه سر بری تایلند شاید اونجا سیر شدی ادعای وزیر راه و شهرسازی روسیه و برخی کشورهای دیگه برای تعمیر هواپیما به کشور ما مراجعه کردن عجب والا نهایت استفاده ای که از کشور تولید کننده پراید میشه در صنعت هوایی کرد اینه که کشورهای مختلف هواپیماشون رو بین راه تو فرودگاهاتون نگه دارن مسافرا برن توالت یکی از مشتریان اصلی کالا و تجهیزات سال گذشته روسا بودن هم اقلام متنوعی رو که من در این تماس نمیتونم اعلام کنم خب این که روسا چیزای زیادی ازتون میگیرن که مشخصه مسئله اینه که آیا پولش هم میدن یا اینم نمیتونی جواب بدی و باید بریم از ابرهه بپرسیم اخیرا طرحی در مجلس تصویب شده نظرتون رو در این مورد میخواستم بدونم وقتی که ابرهه اومد طرف کعبه ابرهه پیغام فرستاد برای حضرت عبدالمطلب که ما میخواییم به اینجا آسیب بزنیم وقتی از بچگی دلت میخواست آخوند بشی ولی یهو سر از صنعت در میاری نتیجهش میشه همین یعنی خود ابرهه و عبدالمطلب اگه زنده بودن نمیتونستن دعوای شخصیشون رو به ادغام شرکت نفت و شرکت پتروشیمی رب بدن ولی این کودن داد عبدالمطلب یه جواب داد گفتی من حافظ این شطرانم و بیت هم صاحبی داره مجلس شورای اسلامی و مسئولان وظیفه خودشون رو انجام میدن ما هم وظیفه خودمون رو در شرکت انجام میدیم من تنها نقطه مشترکی که بین داستان ابرهه و پتروشیمی و مجلس شورای اسلامی میبینم اینه که تو هر ستاشون تعداد قابل توجهی شطور وجود داره 
بگید که اقتصاد اسلامی چیه و نقد شما چیه اقتصاد اسلامی اون چیزی که حضرت امام گفتن همون تعریف معروف اقتصاد مال خره رو میگی اون که خیلی تعریف درستیه به نظرم کلا اقتصادی که یکی مثل ایشون تو دانشگاهش درس میده قطعا مال خر میتونه باشه فقط شما یه گوگل بکنید نظام بازار اکادمیک سیستم ببینید چی میاد گوگل هم نمیفهمه بله اینا گوگل هم تو... نه گوگل هم نمیفهمه اینا یه دست همین سه جون نیست باش میدونید خودتون میدونید بله در کشور ما گوگل هم هیچی نمیفهمه ولی یه عده گاگول همه چی رو میفهمن در مورد همه چی هم نظر میدن عامل اصلی بیهجابی تو این مملکت کیه در 20 سال گذشته سلبریتی ها عامل اصلی بیهجابی کیه فوتبالیستا بفرما شما دو ساعت بشینی پای حرفا این یابو دیگه نه سراغ گوگل میری نه یاهو الان مسئله سگ و سگبارگی شده این مشکل تو جمهوری اسلامی راست میگه دیگه ببینید الان معلوم نیست کی دوباره قلاده اینو باز گذاشته داره پاچه فوتبالیست ها و بازیگر و خاننده ها رو میگیره یکی هم نیست که استخون پرد کنه دولوش حداقل دقیقا صداشو نشنبین استفاده از ربات سگ در متروی پاریس برای تعمیرات حالا اگه همچین چیزی بیاد توی کشور اولین نگرانی که واسه یه عده پیش میاد اینه که نکنه ربات سگ هم مثل خود سگ نجس باشه ما 21 ما منتظر دولت فراگیریم بشینیم حرفای شیرین از شما بشه آخه این الله باقر زده آدم لذت میبره وقتی این رفقای جونجونی این داداشی ها رو بعد از این همه وقت کنار هم دیگه میبینه هر دو تاشون گنده گوز هر دو تاشون آدم کش هر دو تا خرافاتی هر دو تا ضد زن اصلا انگار یه دیکتاتورن در دو جس شما چیز میزه این هفته رو ببینید اصلا نمیتونین تشخیص بدید توش داریم در مورد برادران طالبانی حرف میزنیم یا برادران ارزشی برای بند پیامک کشف هجاب اومده خب حالا کاری به این که من مرد هستم نداریم ولی آخه مو ندارم اصلا من خب تازه تراشیدی لابان نه والا من از بچگی کچل بودم عکسش هست شما شغل چیه؟ من لوله کشم چی؟ مرد کچل هستی لوله کشم هستی میخوای جریمه هم نشی با اون هم به فیلم مستحکنی که بازی کردی ببخشید واسه من پیامک کشف هجاب در خود رو اومده گفتم باید ماشینم توقیف شه بره پارکینگ اما اما نداره که شاید خواهری زنی فامیلی دوستی کسی رو سوار کردی اون حجاب نداشته نه آخه من اصلا ماشین ندارم فروختی شنی؟ نه من حتی گواهینامه هم ندارم عجب چی داری می نویسی؟ مگه نگفتی گواهی نامه نداری؟ یه جریمه هم واسه رانندگی بدون گواهی نامه نوشتم بلان آقا من اصلا رانندگی بلد نیستم اشتباه کردید خب مگه ندیدی سردار رادان تاکید کردن دوربین های ما خطا ندارن خب من الان چی کار کنم؟ میری گواهی نامه میگیری بعدش هم یه ماشین میخری میاری اینجا ما توقیفش کنیم بفرسیمش پارکینگ آقا واسه من پیامک کشف حجاب خب حجاب تو رعایت کن خواهرم دوربین های ما هوشمندن خطا ندارن خواهر سیبیل به این کلوفتی رو نمیبینی خب دلیل نمیشه که همکارای خانم ما هم همه اینجا سیبیل ببین حالا مال شما یکم پرپشتر خواهر باز گفت خواهر به این صدا میخوره صدای زن باشه میخوای منم صدامو نازو کنم بفرما مدرک محکمتری اگه داری رو خون برای تو هم اختار کشف هجاب اومده ایرادی نداره چون آشنایی این دفعه رو میبخشیم ولی دیگه تکرار نشا جای جریمه یه دهم بخون بعد برو وطنم این شکوه پا بر جا خوبی؟ خوبی؟ ببین یه چیزی رو چند وقتی میخواستم با مطرح کنم و به صحبت بکنم تو این برنامه رو به عنوان یک برنامه هنری به عنوان یک فضای هنری به عنوان یک جایی که کار هنری توش انجام میشه قبول داری یا نه؟ 
نه البته. قبول داری یا نه البته صد درصد خب پس تو اصلا نباید اینجا باشی ای بابا چرا آخه راست چی شده دقت نمیکنی دیگه دنبال اخبار و مسائل مهم نیستی چی شده وزیر ارشاد اعلام کرده خانمایی که حجاب ندارن نمیتونن کار هنری بکنن نمیتونن تو جایی که کار هنری داره اتفاق میفته حضور داشته باشه ای بابا از لحاظ قانونی اجازه نداریم به کسانی که کشف حجاب میکنن اجازه در واقع حضور در برنامه‌های هنری بدید دیدی؟ اصلا راهی دیگه پیش پای ما نیست هیچ راهی نیست الان هیچ تمام. مسیری جز همینی که وزیر فرنگ و ارشاد و جفنگیت دیگه هست گفت یعنی ما الان باید هجاب بذارم دیگه کسینه نداریم دیگه متاسفانه دیگه یا هجاب دیگه یا چی سیبیل بخواهی میخواهی سیبیل آره بزاره. سیبیل هم بعد نیست حبته <تصفح> سیبیل تو چیز میزم آره داشتن جریمه میکردن نمیشه 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 چون به هر حال میگم این مسئله جدیه این مسئله هجاب الان مسئله جدیه جدی. چون مردم قبلا مجانی کتک میزدن <تصفح> الان گفتن از خدمات محرومشون میکنن دیگه مردم قبلا تو خیابون به خاطر بی هجابی مجانی بدون اینکه هیچ حزینه ای براشون داشته باشه خدمات رو بهشون ارائه میدادن و یه فس میزد چون خدمات دیگه ای که این اینا ندارن که اینا خدماتشون یا زدن یا زندان کردن یا کور کردن یا حمله کردن یا گاز گرفتن یا چنگ زدن ایناست خدمات این خدمات رو اگر حجاب داشته باشه متاسفانه بهت نمیدن ها آره آه الان حالا سیستم جدید این جوریه که خیلی پیچیده است من آره پیچیده واقعا است. شدم الان, الان دیگه مجانی کتک نمیزنه ها الان شما باید پول بدی بلیط بخری بری تو کنسرت بزننت هم پول آره. بدی بعد آره اینجوری همه یه خدمات یعنی الان خدمات دیگه خدمات دیگه داره. که همین دیگه در حد کتک زدن و حمله کردن اینه این خدمات رو ارائه میدن ولی خدمات دیگه مثل بانک رو نمیدونم جایی بری مثلا آه. آه. نه نه, 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 نه. از اون خدمات شرمنده اون خدمات رو اگر چیز داشته باشی مثلا بانک به دوام میده آه. اکانت های شبک های اجتماعی داخلی آها داخل آره. مثلا تو اینستاگرام تو اگر یا از اینستاگرام مهاجرت کنی بری توی یکی از این شبکه های داخلی بر اساس تعداد فالوور به دوام میدن اینو جریدان اعلام کردن جدی میگی این آینامه هم به دنبال اینه که امکانات ویژه ای رو برای کسایی که در سکوه های داخلی در پلتفرم های داخلی کسب کار خودشون رو اندازی میکنن یا کردن فراهم بکنه که بتونیم مسیر توسعه اقتصاد دیجیتال رو و رونق کسب کار اینترنتی رو انشالله با شتاب دنبال بکنه بانک بهتون وام میده اگه خیلی هم فالوورتون بالا باشه خودشون به تیک آبی بهتون میدن راحت آره وام میدن تحصیلات میدن و اینا و این خودش خیلی نکته مهمیه الان من خودم دنبال همین که هستی دنبال آره برم برم وام بگیرم چطور برای برنامه برای برنامه میخوام وام بگیرم که بتونیم ری به هر حال دوستان عزیز من همین الان دیگه مجبور شدم دست به دامن شما بشم اینا ببینید الان من این کانال تلگرامو هی به شما میگم شما بیاین عضو این کانال تلگرام بشید گوش میکنن یا نمیکنن به این سوی دیگه. چراغ اصلا من نمیخوام اینجا تبلیغ لارجر باکس و نمیدونم چیزای دیگر رو تو این کانال تلگرام بکنم این کانال تلگرام به 10 میلیون نفرم برسه شما یه دونه تبلیغ حالا لارجر باکس که هیچ هیچ تبلیغ دیگه ای رو هم نمیبینید توش من واقعا قصدم ارتباط برقرار کردن با شما دوستان و تبادل نظر رو همیناست حالا شاید تایش بخوام برم یه وامی هم بگیرم دیگه این وام گرفتن اینقدر چون این تلگرام منو بر اوسچو میخوام برم وام بگیرم لازم دارم برید اوزشو سریع تر خواهش میکنم آره دمه دیم اینو امشب اگه من بتونین صبح برم دنبال وام ازتون واقعا ممنون میشم قربون همه گی خب برای سوژه یاب کیو داریم برای سوژه یاب سینو من خیلی وقت بود دنبال یه گروه بودم یه گروه باحال ببین همشون این گروهی که الان خودشون میان خودشون رو معرفی کردن. آپیدا کردی گروه آره. بالاخره. خب. خیلی خوبن. توی تلگرام من از این دوست دارم از این چیزا برامون بفرستین. این که مثلا یه صدا میفرستن یه فایل صدا رو خب من هیچ کاریش نمی‌کنم. آره فایل بکنم. صدا بچه‌ها نفرستین. فایل صدا رو که آره. الان شما تا حالا اینجا فایل صدا شنیدین ما بذاریم با خودمون بشینیم گوش بدیم نیست که بعد یه ویدیو باشه یه چیزی باشه یه تصویری باشه ما نشون بدیم دیگه نه. فایل صدا برای چی می‌فرستین؟ اولش هم صحبته. الو سلام شادی جان خوبی؟ قربونت برم. ببین من صدام قشنگه این می‌فرستم واسهتون ببینین چه جوری میشه پخش کرد. مرغ سهر این که آقا این این که سوژه یاب نیست که هفته بعد با خود سوژه یاب خودت میذاریم با همین صدا و بخون برای خود همین مرغ سهر بخونم برای ولی این هفته این گروه نوازندگان گیتار هستن در کانادا خودشون رو حالا معرفی میکنن آهنگای اعتراضی رو گروهی با گیتار میزنن با گیتار میزنن خیلی خوبه سلام شادی جون سلام سینا جون 
ممنون از اینکه ما رو برنامه خوب چانشام باسینا دعوت کردیم ما ونکوور پرژن گیتار هستیم یه تعداد از هنرمندان ونکوور که میخواستیم در همراهی با انقلاب زن زندگی آزادی و هم صدایی با مردم ایران یه پروژه هنری رو انجام بدیم ما معتقدیم که موسیقی میتونه آدم های مختلفی رو صرف نظر از سلایق فکری و سیاسی و فرهنگی کنار هم جمع بکنه کنار هم بیستیم و برای مردم ایران و برای ایران کاری انجام بدیم و فکر میکنیم که پروژه های هنر اعتراضی و موسیقی حتی تو تاریک ترین لحظات میتونن برای همه الهام بخش و امید بخش بشه کاری که انتخاب کردیم و قرار پخش بشه شرقی غمگین هست از کارهای زندیات فریدون فرخزاد با ترانه از ایراد جنتی عطایی عزیز که در این حال که ترانه غمگینی سرشار از امید و علت انتخاب این ترانه برای ما همین بوده امیدوارم ببینید و بشنوید و لذت ببرید ازش و لطفا ما رو روی سوشال مدیا دنبال بکنید تا در اجراهای بعدی که منتشر میکنیم در کنار باشید از همگی ممنونم خدا نگهدار بازم از این کارا بفرستین مخصوصا کارهای دست جمعی خیلی جالب میشه یا ویدیوهای نوآورانه اگر تونستین درست بکنین که خیلی ممنون میشم به سوژه یاب در تلگرام خب شادی خانم برای امشب مهمون کیه؟ یه مهمون بسیار متفاوت دیگه ما میدونی که همیشه دوست داریم که زنان هنرمند ایرانی رو دعوت کنیم زنان موفق ایرانی رو از همه جای دنیا تو همه رشته های مختلف ولی کسی که امشب مهمون ماست هیچ وقت آره یک جانر دیگه یک رشته دیگه ای داره رشته آخو مشاهلا متفاوته رشته هایی هم که زنان نمیتونن تو کشورمون دنبال بکنن انقدر زیاده که قابل شمردن نیست. ملیکا رزوی پوکر باز بحبا خیلی 
خیلی خوشم اومد. خیلی ممنونم مرسی که دعوت کردید منو به برنامه قشنگتون. قربونت برم. خب پس بذار اولین سوالو من ازت بپرسم چون من خودم پوکر رو دنبال می‌کنم و دوست دارم سر چون همه بچه‌ها اینجا همه منتظرن. می‌خواستم بازی کنن اصلا. یعنی این علاقه من به مشتاق بود. پوکر باز های حرفه ای مثل خودت که میرن توی مسابقات بین المللی شرکت میکنن خب اون اولش یه پولی دارن که میرن توی این مسابقات اون اون پوله را کجا شما میارین اوکی اول از اینکه هر کسی که پوکر شروع میکنه اولش که پول نداره یعنی خب با یه مقدار پول کمی شروع میکنه مهمترین چیزش اینه که بدونیم بانک رول منیجمنت داشته باشی یعنی با اون پولی که شروع میکنی آخرین پول زندگیت نباشه که داری میبری میذاری سر میز که اون میشه قمار کردن پوکر کاملا جداست از قمار حالا بگی چرا به دلیل این الان قمار رو دارید چی در نظر میگیری تو قمار زمانی که شما میری توی کازینو و آه. رولت بازی میکنی میری بلک جک بازی میکنی این میشه کاملا یه چیزی که شانسیه یعنی ریسکش بالاست شانسیه چون بلک جک یا همون 21 هم حالا ما الان داریم راجع به بحث میکنیم و تحلیل میکنیم اونم در واقع میشه گفت تو باید کارت ها رو بخونی و ببینید چه دستایی رفته چه عدد اونم در واقع میشه اینجوری بخوای حساب بکنی کازینو البته من میفهمم پوکر بیشتر حساب کتابه حالا صد در صد کازینو خب کاملا محاسبه شده است که شما می بازی به کازینو و نه کازینو کازینو نبود درسته شما وقتی پوکر بازی می کنی باید استادی کنی قبلش فقط به اینکه من قانون پوکر رو بلدم اکتفا نمی کنه شما باید بری دنبالش بخونی آندرستندینگ همش محاسبات ریاضیاته مثل این میمونه که شما امتحان ریاضی داری نمی خونی میری سر امتحان نمره خوبی هم نمی گیری ولی کسی که می خونه خب الان مثلا چه جوری مثلا یه مسابقه است چه بازی های قبلیشون رو نگاه می کنی چه, چه چیزی رو در واقع بررسی می کنی های مختلف هست برای پوکر ادویکیشن خب. هست شما میتونی به سر کلاس ها و بخونی پوکر رو میگم همش چارت هست چارت های مختلف رو میتونی ببینی پوزیشن های مختلف هست همه اینا رو باید آندرستند باید بفهمی بفهمی که بشینی سر اون میز بخوای بازی کنی این که اوکی دو به اضافه دو میشه چهار فقط این نیست خیلی بیاند این هست که شما بتونی ببینی چند درصد از رنج دستی تو مده چند درصد امکان داره ببری چند درصد امکان داره کارتی رو که بخوای بیاری شما همش داری محاسبه میکنی چقدر پول وسط هست چند درصد از پولی که وسط هست و من میتونم بت کنم online satellites and several players uh, I've gotten to know over the years have won seats even to the WSOP main event uh, through these uh, free satellites. They're not free because I believe uh, and then the clubs are another element. We ran a nice play money club for uh, poker news, ran a uh, توی پوکر باز های حرفه ای خب من ایرانی های زیادی رو میشنستم که به صورت یکیشون هم ولی اکثرا آقایون هستن آنتونی اسفندیوری اگر اشتباه نکنم و دو سه نفر دیگه هم هستن که حالا الان اسمشون خاطر هم نیست ولی خانوم من تا حالا اسمشون رو در لیست پوکر باز ها به خصوص حالا اونایی که ایرانی هستن من ندیده بودم و اولین باره چه جالب تنها زنی هستی که از تو ایران شروع کردی یا اصلا چه جوریه داستان؟ زمان که نه سالم بود یه یه گروهی از دوستای مادرم اومده بودن ایران و دیدید که تو خونه های ایرانی همیشه پاسور هست همیشه داریم چاربرگ داشتیم چاربرگ بازی می‌کردیم میگن بد آموزی از همون دوره همی های تو خونه اتفاق می‌افته خب اونجا من پوکر رو یاد گرفتم زمانی که 15 سالم بود و از ایران خارج شدم رفتم سات آفریقا با مادرم آفریقای جنوبی آفریقای جنوبی اونجا با مادرت دفتی آفریقای جنوبی برای زندگی بله یا برای بله. ادامه تحصیل یا برای کار خاصی من برای زندگی رفتم خب اونجا هوم گیم بازی کردیم با یه سری از دوستامون شروع کردیم که بازی های تو خونه دوستانه بازی کردیم ولی تو این چهار سال مثلا از تو این چهار پنج سال از نه سالگی که اولین بار پوکر رو دیدی و علاقه من شدی بازی حرفه‌ای نمی‌کردی همین نه. آها نه. خب همیشه علاقه خیلی زیادی داشتم به کلن پاسور بر... برق. برق برق خیلی به خاطر همین هم بود که توی 16 سالگی پرسوی کردم و شعبت بازی رو دنبالش رو گرفتم و 
سلف ثوت ماجیشن خودم خود خودم خود آموزی کرد خود آموزی کرد خود آموخته ای در واقع در زمین شعبه بازی بله بله خیلی خوب یه چند سالی هم سفر کردم کشور مختلف اجرا داشتم برای همین برای شعبه بازی, بازی باز بله برای شعبه بازی و شعبه آخرش... بازی رو به صورت حرفه‌ای دنبال می‌کردم بله بله می‌کردم قبلا I want you to just take any any random card just take any card anyone you want الان یعنی میتونی کاری خاصی انجام بدی اینجا صد در صد پاسور دارید با برق میتونی انجام بدی خب خوب میتونم کار دیگه هم بدون برق انجام بدم و به یه مرحله رسیدم توی زمانی توی برهه ای از زمان به یه نقطه رسیدم که گفتم میخوام رویام رو دنبال کنم میخوام دنبال این برم چون میدونم که میتونم و خیلی ها مخالفت کردن با این مسئله و هیچ وقت من امیدم رو و از دست ندادم چیه ها مخالفت کردم؟ خب برای یه دختر ایرانی که بخواد توی مجموعه باشه که همش مرد هستن و کلا میل درون هست یعنی اکثرا بازی میکنیم که 1500 تا مردن 4 تا شاید دختر توشون باشن یا یعنی اینکه هنوز این جا نیفتاده توی کشور ما که پوکر بازی کردن قمار نیست میگن آه واو حالا اصلا قمار باشه حالا اصلا قمار باشه قمار شد چرا اون اسم قمار رو اینقدر متاسفانه تو کشور ما این رو بعد جلوه دادن تنها کسی که همیشه حامی من بود و پشت من بود مادرم بوده که همیشه حمایت کرد و همیشه به من یاد داد توی زندگی که به هر آنچه که میخواهی میتونی برسی فقط باید فکرت رو و ذهنت رو مثبت نگه داری و با نیت خالص بری جلو برای اون چیزی که میخوای و من همیشه توی زندگی اینو سر لوحه خودم قرار دادم و بهش رسیدم یه سر بریم به اتاق فرمان دوباره برمیگردیم در خدمت مهمون امشب هستیم ببینیم شوبر بازی هم میتونه برامون انجام بده یا نه همچنان در خدمت شعبد باز بله. پوکر باز پوکر هستیم باز. چون معمولا میگن اینا که پوکر بازی میکنن دست تندی دارن و ممکنه برق جا به جا بکنن این شعبد بازی تعالیم قبلشه که بعد بگیری و داشته باشی یا به خاطر اینکه اونو بلد بودی رفتی تو پوکر یا جور دیگه بوده نه خب همطور که گفتم علاقه ای که به کارت کردن کارت بازی کردن داشتم خب شعبد بازی هم یه شاخه ای از این چیز میشه دیگه که پرسی کردم و رفتم دنبالش و برام خیلی جالب برات آوردیم بله یعنی دوست داری کارت تو دستت باشه حالا ببینیم چی کار می‌کنی با شما انجام بدم یا با هر کدوم که دوست داری با شما با شما دم دستره دم دست اوکی کارت‌های خودتونه دیگه آره دیگه آره آوردن بله بله اوکی تقلبم نمیشه کرد تقلبم نمیشه کرد دیگه همه جا دوربین هست هشت دوربین الان داره همه دارن تو رو زیر نظر دارم خب یه دونه کارت ورد عزیزم هر کارت کنم یه کارت ورد یه کارت ورد اوکی من رو مو میکنم این ور به این سمت میخوام شما به دوربین حالا به دوربین به دوربین نشون بدید به شما نشون بدید اوکی کارت رو بذارید وسط کارت ها و هر چقدر که دلت میخواد بر بزن اینجوری مطمئن میشیم که من نمیتونم بگم چه کارت دیگه همه دارن میگم مخ بر زدن منو واقعا یکی از بهترین بر زدن های زیبا بودی یه بار دیگه یه بار دیگه بر میزنیم برای اینکه آبروم نره جلوی ملیکا خواهش میکنم هولم نکنید هولم نکنید دست و پات رو گم نکنید ورقایی نفسی یه ذره بودجه بیشتر اختصاص بده برو بزن بس دیگه من فکر میکنم دیگه کافی شما هم دوست دارید بر بزنید شما هم حالا یه بر زدن شما رو هم ببینیم من راحت قال قزیر اینجوری میکنم زیاد وقت خودمو تلف نمیکنم برای کارهای دیگه گول زک بریم ببینیم خب من میتونم بیستم بله بله اوکی اینجوری خب خیلی راحت تره منم بیستم بله اگر بایستید که اوکی من این کارت ها رو به دو تا دسته تقسیم میکنم جوکرم که توش هست به دو تا دسته تقسیم میکنم از شما میخوام که یک یک پکت رو انتخاب کنید یک سمت دسته سمت چپ رو مطمئنید 
آره دیگه نمیخوای نظر تو عوض کنی به هیچ وجه نه مطمئن اینو میخوای آره دیگه چپ این چپ یعنی راست خودش اینو مطمئنی هان رو پسه دوباره نمیخوای نظر تو عوض اوکی اینو میذارم جلوی دست شما خب موزه اینو میدم دست شادی جون نگه دارم خب این رو من دوباره به دو تا دسته تقسیم میکنم دوباره یه دسته رو انتخاب کن این دسته رو انتخاب میکنم مطمئنی؟ آره. 100% دیگه نظر تو عوض نه من آدم کرده خرید <تصفح> خب حالا من اینو بر میزنم تا زمانی که بگید کافیه سختم هست چون کافیه مطمئنی؟ آره. اوکی کارت شما رو که دیدین شما هم دیدین کارتش رو شما هم دیدید آره. کارتشون رو اوکی من اینو اینجوری میخوام فوت کنید رو دست من فوت کنید اوکی. چون فوتتون کار نمی کرد فوتش ایراد داره فوتشون ایراد اینجوری فوت اوکی. میکنم حالا من اینجا وای میستم جلوی شما خب بیداد بیداد مریض نشه حالا بچه مهمونمون چی شد الان من سوری من واقعا میخواستم اول وقتی اول چیز اوور آس بود چی بود یه چیز دیگه شاه بود اومدم بگم نه بعد دیدم تموم نشده نه اشکال نداره شما دفتر کارت یه سر بریم به اتاق فرمان من کارتا رو جمع کنیم بعد ورقا رو جمع کردیم فکر بچه ها هم همینطور با پشم پیلی هاشون همه رو جمع کردیم با خاک انداز ریختیم توی سر فکر خودمون بود آره سیامک میگو بالا همه هنگ کردیم باشیم یه ما خودمون رو ندیدی چه ریخی شده بودیم الله بده یعنی آشق اینم که ریاکشن آدم ها رو وقتی میبینم اصلا یک شوقی در من اینجا <تصفيق> چهره شما که دیداری من خودم داشتم شما رو نگاه میکردم باور من خودم هم احساس کردم فکرم باور تو میگه آخرین چیزی بود که من تصور کردم آخرین اصلا... تصوری که از شعبت بازی تو داشتم این بود کردم با. گفتم الان خب دیگه اول گفت کارت او گفتم الان این اشتباه سال الان زایع میشه مهمون برنامه بعد گفتم نه الان از تو کمر بندش در میاره تو جیبش در میاره از تو کف دستش در میاره از تو دیگه اون آخرش واقعا خروج خب اینو ثابت کردی دیگه پس پوکر رو بازی نکنین باش بچا بگی شما پاسور ماسور آره دیگه اونا رو بازی با ورق و اینا رو بذارین کنار این دیگه خب یکی از بهترین ریاکشن هایی که تا حالا دیدم ریاکشن شما بود خب اینو من به عنوان هدیه میتونم به تقدیم کنم خب توی مسابقات پوکر هم همینجوری فکر کسی رو اووردی پایین مثلا آره دیگه صد درصد دوتاش تعریف کن واسه من که با قهرمانی به پایان رسیده قهرمان شده تنها زنی در خاور میانه است که قهرمان دیگه همین کارا رو کرده دیگه سال 2000 امین 20 قهرمان دنیا شدم که دستبند طلایی رو برنده شدم WSOP که اولین زنی هستم که تو خبر میانه یه همچین مقام رو به دست آورده خب با بهترین های بهترین پوکر پلیر های دنیا بازی میکنم در سطح و لول اونا هستم میگم بعد اینا شما مربی دارید مثلا بهتون تعلیم میده یا شما همون خدا مخته ادامه میدید ببینید من خودم به شخص استخدام میکنم کسایی که به من آموزش میدن آها. یعنی اونا هم خودشون در سطح بهترین های دنیا هستن و خب از اونا دوره های خصوصی میذارن و آموزش بعد دوره های خصوصی رو میگیرن تو رقابت های زیادی شرکت میکنی و حالا چه خصوصی ها چون میدونم مسابقات پوکر به صورت خصوصی هم زیاد برگزار میشه تو جاهای مختلف دنیا همشون مسابقات پوکر رسمی نیستن که پخش زنده تلویزیونی دارن 
اونا چه جوری اونا رو شرکت میکنی حضور داری؟ بله خب اکثر بازیایی که من شرکت میکنم چون بزرگترین بازیای دنیا نق... به صورت نقدی بازی نقدی هست یعنی تورنمنت خب یه وچهشه و بازی های نقدی یه وچه دیگه شه که خب بزرگترین هاشه چون من بازی میکنم اکثرا پرایویت گیم هست یه یعنی که دو هفته پیش توی رازوادوف بودم و اونجا هم خب میتونید به صورت زنده بازی ها رو ببینید اونجا هم بازی های نقدی بزرگ دنیا هست چه جاله لندن هم بازی داشتی اخیرا؟ بله پرایویت گیم اومدم پایشو و خب دعوت شدم برای پرایویت گیم هم خب و جاله. بازی کردم خب حالا اگه که زنان در ایران دخترها دختر همسن خودت, خودت. همسن خودت. توصیه ای داری برای اگه بخوان پوکر باز بشن به طور حرفه ای این کار یاد بگیرن خب مسلما همینجور که در هفته های گذاشتن دیدین زنان ایرانی به هر جایی که بخوان میتونن برسن با اون طرز تفکری که دارن به هر چیزی که میخوان میتونن دست پیدا کنن فقط نباید بذارن که فکرشون ذهنشون کنترل بشه تو جامعه ای که هستن که بهشون بگن که نمیتونی این کارو بکنی و نباید این کارو بکنی و اگر این نباید ها رو کنار بذارن و هر چیزی که میخوان میتونن دست پیدا کنن ممنون دمت گرم امیدوارم دمیدیا. تو هم به عنوان یک زن موفق ایرانی توی رشته خودت یه روزی تو وطن خودت باشی و در کنار هم وطن های واقعا یکی از بزرگترین آرزوهای خودم هست که بتونم یه روزی توی کشور خودم باشم چون خیلی سال ایران نرفتم و متاسفانه به خاطر حرفه ای که انتخاب کردم نتونستم برگردم کشورم و خیلی غمگینه به خاطر اینکه اسم ایران رو بزرگ میکنیم توی دنیا ولی متاسفانه ما پشتبانی نمیخوایم ازشون ولی همونقدر که میتونستیم برگردیم تو کشور خودمون خیلی بهتر میبود امید یه روز خوب دمه دیگه ممنون و مچکر خب رسیدیم به بخش موسیقی و مهمون ویژه امشبمون که شما مثل که یه همراهی با مهمون امشب دارید مهران امینیان عزیز نمیشه نه دیگه نمیشه نه اون روزا یک بار باز بشه تکرار نمیشه نه انگار نمیشه نه این غم دوباره تنها بذاره از اون رو که پاییز به باغمون زده نه صدایی نه حرفی همش حالم بده ولی با این همه سخته از خون دل بریدن از این آشیو پریدن سایت رو دیگه ندید
عزیز دمت گرم دوستان به پایان برنامه این هفته رسیدیم امیدوارم این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه کانال تلگرام من برای وام گرفتن در خدمت شماست کانال یوتیوب هم وام نمیدن ولی پوش صحنه و مسائل دیگه خاک بر سری و غیر خاک بر سری اونجا میتونید تماشا بکنید برنامه رو به صورت آنلاین روی یوتیوب فیسبوک توییتر اینستاگرام و تلگرام ام بی سی پرژیا میتونید تماشا بکنید در رابطه با برنامه امشب هم اگر نظر و پیشنهادی دارید یا فوش و فضیحتی میخواین اثر ما بکنید زیر پیج شادی فوشا رو بدید و عکس مربوط به برنامه زیر پیج شادی جان و زیر پیج من میتونید نظر بدید. مرسی شما.